Y damos comienzo entonces a, a esta sesión en el, en el último día del Congreso, eh, excelente Congreso de Ciencia Política, eh, con, con interesantísimas mesas, paneles, debates y cuestiones, y entre otras cosas también con extraordinarios invitados internacionales. Hoy nos toca presentar una de las conferencias eh, centrales del, del evento, les agradezco su presencia, le agradezco a los organizadores que me hayan dado la oportunidad de presentar en esta ocasión a Scott Mainwaring. Por supuesto que presentarlo no tiene mucho sentido porque si están acá es porque ya saben quién es. ¿no? Eh, es allá alguna, algunos curiosos. Pero bueno, para cumplir con la formalidad, Scott Mainwaring es profesor Eugene and Helen Conley en la Universidad de Notre Dame, profesor de Ciencia Política, evidentemente. Y ha estudiado, se ha enfocado básicamente en el estudio de la democratización, los partidos políticos, los sistemas de partidos y la política latinoamericana en general. Eh, entre otras cosas, Scott eh, es, es, es miembro de la Academia Estadounidense de Ciencias y Artes desde 2010. Y para no mencionar eh, más que su última publicación en el tema que nos convoca hoy, que es la democracia publicó, se publicó en 2022 su último libro, coeditado con Tarek Masud, que se llama Democracia en lugares difíciles. No sé si es una buena traducción, ¿no? Justamente cómo la democracia puede funcionar o sobrevivir en lugares donde las condiciones que facilitan la democracia no están perfectamente alineadas. Ha recibido premios en, en la propia Universidad de Notre Dame como profesor eh, destacado en, el, en, en la enseñanza eh, a nivel de doctorado y, y el premio del Kellogg Institute por, por ser este, un extraordinario orientador de, de, de estudiantes eh, de licenciatura. Eh, y yo simplemente quisiera decir, porque conozco la trayectoria de Scott, no exactamente desde el principio, pero tal vez ahí muy poco después, que Scott... Es... <ríe> sí, él es más joven que yo, por supuesto. Este, que, que Scott ha hecho una contribución extraordinaria al estudio de la política de América Latina, extraordinaria en dos sentidos. Obviamente, en el primer sentido es, bueno, nos ha aportado su investigación, su investigación con colegas que además siempre ha trabajado con eh, colegas de, desde la propia universidad, colegas de otras universidades, colegas de otros países y continentes, tempranamente, porque yo diría que él empezó a investigar la política latinoamericana justamente cuando comenzaba la tercera ola de democratización en el continente, si no recuerdo mal, su primer interés fue la política brasileña, eh, pero rápidamente saltó a ser propuestas y discusiones y planteos novedosos sobre la política latinoamericana. Yo mencionaría dos aspectos que están entrelazados. Una discusión sobre el problema del presidencialismo. En, en aquel momento la visión de la política latinoamericana era extraordinariamente pesimista porque se había formulado una teoría por la cual se entendía y esto se generalizó que el presidencialismo será parte de esas difíciles condiciones para la democracia, bueno, no era favorable a la estabilidad democrática. Y esta teoría de Juan Lins recibió en, en una serie de ensayos reflexiones de Scott donde matizaba las afirmaciones de Lins. ¿no? Esto es importante porque, entre otras cosas, dijo, bueno, tal vez no sea solo el régimen, tal vez sea una combinación entre el régimen presidencial y el sistema de partidos, y allí relevando, poniendo en, en alto la importancia que tienen los sistemas de partidos como un factor que puede favorecer o no la estabilidad democrática. Ese artículo, eh, año 93, de Difficult Combination, eh, creo que es uno de los más influyentes en, en, en el estudio de la política latinoamericana, y por supuesto su idea acerca de la importancia que tiene la institucionalización de los sistemas de partidos. Y esto va más allá del bipartidismo versus multipartidismo, y creo que eso también fue una mejora en la propuesta. Y lo que quiero decir al, 
digo, obviamente los estudios sobre democracia, que además ha, lo ha trabajado con más intensidad, yo creo que en, en, en los últimos años, pero en su momento, este tema de la institucionalización de los sistemas de partidos que se elaboró con esta preocupación sobre la política latinoamericana, fue una construcción teórica y empírica hecha desde América Latina, o con el foco en América Latina, vamos a decirlo así, que viajó por el mundo y que se fue tomando para el estudio de la política de otras regiones. O sea, de, desde el estudio. Yo creo que una de las cosas más importantes, y esta era la segunda contribución que quería referir, es que no solo contribuye a entender la política de América Latina, sino que estudiando la política de América Latina se contribuye a entender el funcionamiento de la política y los problemas de la democracia en otros países. Y solo para poner un ejemplo, acá hemos tenido como invitada a Margit Tavitz, eh, que es una también destacadísima académica, que entre otras cosas estudió los problemas de la institucionalización de los sistemas de partidos, pero ya no, sí tomando en cuenta, por supuesto, como antecedente esas propuestas, pero en Europa del Este, y hay estudios en Asia, y hay estudios en África, y entonces yo creo que tenemos, estamos y vamos a eh, recibir ahora una conferencia de un destacadísimo investigador que ha contribuido para el estudio de América Latina y desde América Latina para el estudio de la política comparada en el mundo en general. Así que, hecha esta presentación, te cedo la palabra. Te escuche bien ahora, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias y gracias por la invitación, Rosario. Este, Hacía muchos años que no venía que no venía a este país tan chico y tan lindo. Y es, un, es una gran op oportunidad para ver a, a viejos amigos y para sentir de nuevo lo interesante que es Montevideo como ciudad. Muchísimas gracias. Bueno, este, Rosario propuso como tema las diferencias entre los viejos y los nuevos autoritarismos. Nunca se me habría ocurrido, pero me pareció un tema muy lindo y en cuanto pre preparaba la presentación, yo iba descubriendo algunas cosas que me parecían interesantes y espero que les resulten interesantes a ustedes también. La idea básica de, de la presentación es, la, es que los nuevos autoritarismos que han surgido en América Latina en los últimos años son muy diferentes de los, uh, de los viejos autoritarismos. Digamos, los viejos autoritarismos, estoy llamando, los hasta el año 78, cuando, se, cuando comienza la tercera ola de democratización. Bueno, cuatro puntos. Um, en primer lugar, los viejos quiebres. En segundo lugar, algo sobre la tercera ola. En tercer lugar, es, el, esto es como yo veo el momento de los últimos 20 años en la región, estancamiento y pequeño declive de la democracia. En cuarto lugar, ¿qué hay de nuevo en estos nuevos autoritarismos? Bueno, en primer lugar, um, los viejos quiebres. Y esta presentación se basa en trabajos que he hecho con Aníbal, el gran Aníbal, con Fernando Bizarro y, y con otros, pero especialmente con ellos dos. Bueno, este esta, esta gráfica viene del libro con Aníbal y precisamente demuestra varias olas de democratización en la región desde el, el año uh, 1900. Los, la, las olas de autoritarismo representan justamente, digamos, la, la gran frecuencia de quiebres democráticos hasta la tercera ola. Aquí ustedes pueden ver, upa, no. um, que digamos la tercera ola com comienza en el año 78 y realmente tiene, digamos, una ampli amplitud y una duración inédita en la región. Pocas democracias en, en esas olas anteriores 
duraban mucho tiempo. Las excepciones incluyen evidentemente un caso uruguayo, pero eran contados los casos de democracias que duraban mucho tiempo. En ese periodo pre-78, pre la forma más común de quiebre eran los golpes militares. Aquí las fotos de, de Videla y de Pinochet, por supuesto. Bueno, había quiebres, yo los llamo executive takeovers, tomas de poder por el ejecutivo, o sea, en los cuales un, un presidente que se elige de forma libre eh, conquista el poder, erosiona a la democracia. Juan Perón es un caso eh, temprano de un presidente que conquista el poder de una forma democrática, pero erosiona a la democracia. O sea, este tipo de quiebre existía antes del 78, pero no, no, eran, no eran lo más común. Um, ustedes vivieron el caso híbrido ¿no? de Pacheco y Bordaberry. Se podría decir que la democracia quebró antes, digamos, creo que fue el, en junio del 73. El, el golpe, sí. Pero en realidad se podría decir que la democracia quizás no existía antes del golpe. Entonces es un caso súper interesante de, un, de, de, digamos, de hibridismo. Um, luego tienen, digamos, el efecto de la Guerra Fría. Kurt Weiland en su libro um, lo llamó Revolution and Reaction, Revolución y Reacción. Pero de nuevo la idea es que las democracias tendían a durar poco y que los golpes vinieron con mucha frecuencia. La gran mayoría de los autoritarismos eran de derecha, evidentemente había excepciones a eso, y, y muchos países no tenían ninguna experiencia o muy poca con la democracia antes del 78. Repito la gráfica para demostrar de nuevo, digamos, la tercera ola, y aquí vengo a la, al segundo punto, a la segunda parte de la exposición, la tercera ola representa algo inédito para la región. Democracias no son fuertes, con eh, escasos, es, escasas excepciones, pero por lo menos duran mucho en el tiempo. No sé si ustedes pueden ver esto, pero por ejemplo, el índice, el, el, la probabilidad de que un régimen semidemocrático quebraría antes del 78 era el 10%, el 18%, después del 78 baja al 2%. O sea, es una que, uh, caída impresionante. ¿Qué explica este cambio tan profundo? Bueno, esto lo trabajamos en el libro de Aníbal. Voy a ser muy sintético aquí, pero tres factores que destacamos. Un es un entorno, o cuatro factores destacamos. Un es un entorno regional más favorable. La idea es que, digamos, los regímenes políticos no son fenómenos aislados dentro de un determinado país, sino que la influencia regional e internacional es muy fuerte. En segundo lugar, la, digamos, existe más moderación política. Aquí tenemos dos fotos, digamos, de presidentes chilenos, Salvador Allende y eh, eh, Patricio Elwin. Allende con, digamos, un programa bastante radical que fue inviable a lo largo y Pinochet, uh, digo, este Elwin, con políticas muy, digamos, innovadoras en algunos sentidos, pero en parte debido al peligro de golpe, también políticas bastante moderadas. Un compromiso mayor con la democracia, aquí es Raúl Alfonsín, que inauguró la democracia en Argentina en el año 83, y es un, digamos, un personaje muy, muy comprometido con la idea de valorizar la democracia, que la democracia es un valor en sí mismo, ¿no? Esto en la Argentina antes de Alfonsín casi no existía. Um, y en cuarto lugar, 
es un tema complejo, digamos, pero um, un cambio en la política externa de los Estados Unidos, la foto es Jimmy Carter para, para los jóvenes que probablemente reconocerían, pero caso que no, está en sus últimos días. Um, pero, digamos, Carter destacó mucho la, la política de defensa de derechos humanos. Fue un nuevo discurso que sur, surgió no de él como presidente o con, como candidato, sino de un movimiento internacional de derechos humanos que una parte del Partido Demócrata toma e introduce, por ejemplo, um, Frank Church, que era un senador demócrata, inicia una investigación sobre el, la, el papel de la CIA en el golpe chileno de 73. Abre un nuevo discurso, una nueva manera de entender cómo los Estados Unidos deberían se posicionar frente al mundo. No es una política totalmente coherente o, y, y probablemente no puede ser en función, digamos, de, de la complejidad del mundo y de los intereses de los Estados Unidos. Bueno, en la gran mayoría de los países, por muchos años, se, se preservaba un, un régimen democrático o semidemocrático, a pesar de dificultades muy graves, ¿no? Eh, condiciones económicas pésimas en, en muchos casos. No es el caso tanto uruguayo, pero es el caso de la mayoría de los países. Eh, con hiperinflación en muchos países en los años 80, con alta criminalidad en muchos países y con estados precarios en muchos países. Entonces, ¿quién habría previsto que esos regímenes democráticos pudieran sobrevivir tantos años en la mayoría de los casos? Nadie. Nadie lo prevía. Si uno hace una revisión de la literatura de los años 80, las, es, las expectativas no eran optimistas en relación a la democracia en la región. Con contadas excepciones, quizás el caso de Uruguay era una excepción. Bueno, um, el, la tercera parte de la exposición es sobre estancamiento y pequeño declive de democracia. Yo, a partir del surgimiento de, de VDEM, tiendo a usar VDEM como el, el mejor indicador de la democracia. Tiene problemas, pero es, el, es lo mejor que hay, entonces es lo suelo usar. Aquí ustedes tienen, digamos, cuatro indicadores. Los cuatro indican un, un pequeño declive de la democracia en la región en los últimos 20 años, más o menos, 15, 16 años. Um, las dos líneas de arriba son uh, el promedio de Freedom House para la región. Um, la segunda, digamos, la, la línea más negra es Freedom House ponderado por la población. La tercera línea es VDEM que varía, digamos, que de, las dos escalas van de 0 a 100. Um, y la, la línea más baja es VDEM ponderado por la población. Entonces, digamos, converge el sentido de pequeño declive en la región. Y si pudiéramos entrar en, una, en, en un análisis más detallado, digamos, país por, por país, yo creo que esto se sustenta. Um, esta gráfica aquí, la, la idea es básicamente la gran variedad de, de, de regímenes en la región es VDEM de nuevo, digamos, la, el puntaje de liberal democracy, de democracia liberal. Bueno, ¿qué ha pasado desde 2002? Hay dos regímenes autoritarios muy duros en la región, que son uh, Nicaragua y Venezuela. Dos nuevos autoritarismos competitivos, El Salvador y Guatemala, según el último informe de VIDEM. Une, dos eros, casos de erosión democráticas. Esto lo mide, lo mido por, digamos, una reducción en el, puntaje, en el puntaje de democracia liberal de más de un padrón, padrón desfiado. 
son más o menos 10 uh, puntos de los 100. En, y por último, no hay en la región, según tanto Videm como Freedom House, no hay ningún caso de aprofundamiento democrático desde 2001. O sea, hay mucha dificultad de profundizar la democracia en la región. Esto es lo que con Aníbal en una publicación eh, de este año lo, llam lo llamamos estancamiento democrático. O sea, en democracias o semidemocracias con muchos déficits, no se logra profundizar. Y esto pasa durante un largo periodo. Esto no es curioso en países como Uruguay, que, que son países pobres, pero países como México ¿no? o Panamá son países de un ingreso per cápita bastante alto. Y uno podría pensar que deberían tener la capacidad de profundizar la democracia, pero no ha pasado. Y en el caso mexicano, inclusive, ha habido una inversión, un, una re regresión en el puntaje de democracia. Y creo que es una inversión real, una, una regresión real que corresponde a los hechos. Um, bueno, yo diría, uno podría decir que 12 países de la región se encuentran en esta situación de estancamiento. La Argentina es la más democrática entre ellos y casos más típicos serían como, por ejemplo, Colombia, Panamá, Paraguay y el Perú. Este tema yo creo que merece más atención porque es, digamos, es el padrón más común en la, en la región y uno puede pensar nuevas preguntas, nuevos, nuevas temáticas cuando se discute este tema, ¿no? Porque países ricos, como los que acabo de mencionar, no han podido profundizar la democracia. Cuando uno piensa, por ejemplo, el caso, caso de Costa Rica, Costa Rica era un país muy pobre cuando comenzó la democracia y se pudo construir una democracia muy sólida. Deborah es, un, es una gran experta, escribió uno de los mejores libros sobre el tema. Y una pregunta, digamos, más abstracta y teórica, teórica ¿por qué es que de modo general se permite o no profundizar la democracia? Bueno, aquí la cuarta parte de la exposición es justamente, ¿qué hay de nuevo en relación a los autoritarismos del pas pasado? Un primer punto es justamente que, que hay menos regímenes autoritarios. Yo comencé el, el doctorado en el año 78, 1968, no, 8, 1868. <risa> Esto siempre lo aclaro a mis estudiantes de pregrado. Yo no existía cuando los dinosaurios andaban por la tierra. Podría parecer al contrario, pero 16, 17 regímenes autoritarios Dos democracias que eran Venezuela y Costa Rica y un régimen semidemocrático que era Colombia. En el año 2023 hemos llegado al número máximo de regímenes autoritarios desde los años 80, pero son seis, seis nomás. O sea, es una diferencia muy, muy profunda. Yo, eh, como dije, o sea, tiendo, estoy usando... Eh, para, estas, para codificar a los regímenes un, una, una base de datos que se llama Regimes of the World, que viene de VDEM, básicamente. Um, según VDEM, hoy América Latina tiene tres regímenes autoritarios cerrados y tres regímenes competitivos autoritarios, usando el concepto de Levitsky Way competitivos. Bueno, en segundo lugar, los regímenes autoritarios competitivos como porcentaje de los regímenes autoritarios han aumentado. Eh, yo, de nuevo, usando, digamos, la misma metodología, o sea, la, la base de datos, los regímenes del mundo, ha habido ocho quiebres 
post 78 en la región. Son, son estos ocho. Todos los ocho pasaron por momentos en los cuales eran regímenes autoritarios competitivos. Los ocho. Um, de los ocho quiebres desde, mil, desde el 78, seis nacieron como regímenes autoritarios competitivos. Las excepciones eran dos, Fujimori en el 92 y Honduras en 2009. Pero de manera bastante rápida, estos dos casos se convirtieron en regímenes autoritarios competitivos. O sea, no quedaron como regímenes autoritarios cerrados. Bueno, um, esto es una, es una nota un poco aparte, pero uh, para ser claro, Venezuela y Nicaragua, según la definición de Levitsky y Wey, han dejado de ser casos de autoritarismos competitivos. Hay elecciones, pero son regímenes muy, muy cerrados. Tengo aquí algunas citas de Levitsky y Wey que demuestran justamente, digamos, el los bordes, las fronteras del concepto. Bueno, en tercer lugar, los casos de izquierda, de autoritarismos de izquierda, son más frecuentes hoy de lo que eran en el pasado. Los, eh, digamos, los tres casos de autoritarismo cerrado son casos básicamente de izquierda. Nicaragua, no sé si es un caso de izquierda, pero surgió uh, Ortega y, y el Frente Sandinista, evidentemente, surgió como un partido y un, un líder de izquierda. No hay ningún caso de autoritarismo cerrado de derecha. Imagínense en el año 78, la gran mayoría de, de los autoritarismos de la región eran de autoritarismos muy cerrados y muy de derecha. Um, los, los Estados Unidos han dejado de apoyar a los golpes militares y con excepción del periodo de Trump, y digamos, volviendo atrás, los primeros cuatro años de, de Reagan, han dejado de apoyar de manera clara a los regímenes autoritarios de derecha. Bueno, un cuarto punto también nuevo en relación al pasado es que el, esto ya, digamos, lo, lo, lo estoy desarrollando más aquí, pero ya lo he insuido en... en, en Insuido, insinuado. <risa> Gracias. <risa> uh, bueno, hay dos caminos principales a los quiebres democráticos. Esto para ustedes que acompañan este tema lo, lo saben. Son los golpes militares y las tomas de poder por los presidentes. Um, los ocho quiebres democráticos, democráticos desde el 78, um, bueno, el golpe como forma de derrocar a un régimen democrático casi ha desaparecido. El caso, el único caso, y, y es un caso un poco híbrido, es el golpe militar contra Manuel Zelaya en Honduras en el año 2009. Um, y la contrapartida de esto es el gran aumento de los executive takeovers. Son los otros siete quiebres desde el año 78. Los, los pongo en, en, en el slide para, para que ustedes puedan ver de manera rápida. Bueno, y además hay tres casos de erosión democrática también iniciados por los presidentes, por presidentes que quieren expandir, centralizar el poder y, digamos, disminuir el poder de las, de las instituciones de accountability. Nos, las tomas de poder por el Ejecutivo no es, repito, un fenómeno nuevo, pero su incidencia ha aumentado mucho post 78. <coughs> En todos estos siete casos se verifica, y esto a escala mundial también, una degradación gradual 
del, de los índices de democracia, de los niveles de democracia. <coughs> Un quinto cambio fuerte, y también esto no se ha explicitado mucho en, en la literatura, por lo menos que yo conozca, es que no hay ninguna dictadura militar en la región. Muy impresionante esto. Todos los, los seis casos de autoritarismo en la región son todos regímenes civiles. Es cierto que en, en algunos de ellos las fuerzas armadas son un sustento muy, muy importante, pero no son regímenes militares. Cuando pensamos el pasado, por ejemplo, el pasado del Cono Sur, ¿no? en los años 70, ustedes tenían cuatro regímenes militares, cuatro dictadores militares. Todos estos seis eh, regímenes autoritarios, quizás con la, ex la excepción parcial sería Cuba. Tendría que haber dicho eh, esto, pero eh, los demás mantienen elecciones, mantienen partidos y mantienen sus congresos. Pueden ser elecciones con un playing field muy desigual que es el caso en Nicaragua y Venezuela hoy, pero no dejan de tener elecciones. En la clasificación de Barbara Geddes sobre los, digamos, tres tipos de regímenes autoritarios, son regímenes basados en, en partidos o personalistas y no son regímenes militares. ¿Por qué no hay más golpes militares? Creo que el precio de los golpes militares en la opinión doméstica y, e internacional es, es muy alto. Bueno, un sexto punto sobre estos regímenes autoritarios, un sexto cambio, es que muchos de ellos no duran mucho tiempo. Uh, aquí pongo en, en digamos, la... ¿Cuánto tiempo duraron algunos de estos? Um, ya maté, lo pongo con una duda, porque si, si, si no se permite uh, que el presidente electo asume el poder y la derecha está buscando no permitirla, permitirle que, que asuma el poder, ahí podría extenderse un poco el régimen autoritario en Guatemala. Pero... No han durado. Los únicos que han durado mucho tiempo son los de izquierda. De nuevo, es un contraste muy fuerte con el pasado. En la foto, ¿ustedes saben quién es? ¿Quién es? Trujillo, sí, exacto. Bueno, era el presidente, no, no lo verifiqué, pero creo que desde 1930 hasta el 61. El régimen militar brasileño duró 21 años. El régimen chileno duró 17 años. Algunos de estos, de estos nuevos autoritarismos no duran mucho tiempo. El último factor, la última diferencia que quiero destacar es que, digamos, los factores que llevan a los quiebres, algunos pueden ser parecidos, pero un factor muy fu fundamental es diferente. Y es que los quiebres durante la Guerra Fría se daban en un contexto de mucha polarización entre derecha e izquierda. Y esto es un contraste fuerte con los quiebres post-78. Aquí esta, esta gráfica viene de un paper mío con Fernando Bizarro. Lo único que quiero llamar la atención es que la pol polarización en los quiebres y las erosiones democráticas es, es el último, eh, la última variable en la gráfica. No tiene ninguna incidencia. Y cuando pensamos los casos eh, empíricos, por ejemplo, Hugo Chávez no surge en un contexto de mucha polarización, sino que provoca mucha polarización después de, de asumir a la presidencia. Bueno, en síntesis, um, el nuevo autoritarismo es bien diferente del autoritarismo que la región vivió en el pasado. Sigue siendo formas de autoritarismo, 
pero formas bastante diferentes de autoritarismo. Um, bueno, no sé si entro en esto o lo dejo aquí. Perfecto, perfecto. Um, bueno, la última parte de esta reflexión es, ¿qué ha, qué ha conducido a este nuevo periodo de quiebres, de más quiebres y, y casi total estancamiento democrático entre las, las democracias que quedan? Un factor importante es el poder de actores autoritarios. Muchos países vivieron transiciones de poca profundidad. Ustedes no sé si entienden la, la, la gráfica, pero digamos, una parte del PRI en México no se autodominaban, pero la gente llamaba que eran los dinosaurios, ¿no? Eran los, las, lo, la, las facciones más autoritarias dentro del PRI. El PRI no, no desapareció. Por mucho tiempo si, siguió gobernando en la mayoría de los estados y la gran mayoría de los, de los municipios. Y así fueron muchas transiciones, casi la totalidad de las transiciones en la región. Algo que, digamos, no sé si detectamos bien en ese periodo. En las transiciones pactadas, sí, lo detectamos. Pero en las transiciones más al estilo uruguayo y argentino, creo que subestimamos el poder de los actores autoritarios que quedaban. Um, bueno, en, eh, y el caso de Guatemala hoy es un caso dramático del poder que se mantiene de los actores autoritarios muy derecha. Son actores de narcotráfico, de la élite, de la élite económica y de la élite política que se compactúan muchísimo entre sí. La, 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 el esfuerzo de bloquear que eh, Arevalo llegue al poder es una cosa de locos, con, con maneras lo más tramposas que se pueden imaginar. Además, y es un tema que me imagino que vos has trabajado, ¿no? El desmantelamiento del CSIG. ¿Por qué se desmanteló el CSIG? Porque funcionó. Porque disminuyó a la corrupción. Había intereses muy poderosos que no querían eso. Que querían mantener el poder tal como existía. Mucha corrupción, mucha eh, penetración del narco. Digamos, mucha, un pacto entre los narcos la élite política y la élite económica. Um, hay, bueno, además de los viejos autores, actores autoritarios, han surgido dos nuevos actores autoritarios. Uh, la, el crimen organizado no es exactamente nuevo, pero la capacidad, la, 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 digamos, la, que, que lleguen como las... las eh, empresas más grandes de la, de la región. Esto es un nuevo factor muy corrosivo para la democracia. Um, y la contrapartida muchas veces son las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado y de, la, de las milicias como respuesta a la a crimen organizado. Esta gráfica es el número de homicidios por el policía de Río de Janeiro en un año. Llegó a la cifra de 1,400. El policía de, del Reino Unido en un año normal mata a cuatro personas o a cinco. País. Cinco en un país versus 1,400 Disculpen, es el estado de Río, no, no, no la municipalidad, pero igual. Son cifras astronómicas. Um, y una, bueno, el, el otro nuevo, entre comillas, actor autoritario son los nuevos populistas, sobre todo derecha, no exclusivamente derecha, que surgen no solo en esta región, sino en el mundo. Figuras como, bueno, en, en la región, Bolsonaro, ahora... Millet en el mundo, Donald Trump, um, 
uh, Putin en los años dos, en el, la primera década del siglo, uh, Modi en India, uh, Erdogan en Turquía. Es un nuevo fenómeno de mucha, muchísima fuerza en el mundo, muchísima fuerza. Y digamos, eh, ha tocado esta región también, evidentemente. Algo, un segundo factor que seguro, digamos, dificulta mucho el aprofundamiento democrática, democrático y fácilmente lleva a los quiebres y al estancamiento democrático son, es la mala gobernanza en, en muchos países, en muchos sentidos. Um, para un libro que estoy escribiendo, um, fui a ver la, el ingreso per cápita uh, argentino en el año 73, la última transición a la democracia en la Argentina, era cuatro veces mayor que el ingreso per cápita de Corea del Sur. Imagínense. La comparación hoy es completamente al revés. Argentina en 50 años casi no ha crecido. Y así por adelante en muchos países. Y no solo es el tema de, digamos, de desarrollo económico en términos de ingreso per cápita, sino que indicadores de desigualdad, de criminalidad, de corrupción. Ustedes... No los uruguayos tanto, pero la región en, en la gran mayoría de los países vive, lo vive de una forma muy fuerte. Esto es el medio del apoyo a ciudadano a democracia en la región según el latino barómetro. ¿Y quién puede decir que la gente está equivocada? Si las, si las democracias no solucionan, no solucionan los problemas, las personas van a quedar muy, con, con mucha, muy desafectadas. Estados que no funcionan, un tercer punto. Bueno, yo llamo a algunos estados de estados híbridos con algunos sectores de excelencia. Si ustedes entrevistan a gente de algunos, algunas partes del estado en Brasil, son personas con doctorados de primerísima calidad pero otros, otras partes del Estado en Brasil son personas con pre, una formación precaria y muy proclives a la corrupción. Um, bueno, eh, y, y otros estados que son muy, muy débiles y, y realmente no dan cuenta de responder a las necesidades. Bueno, el último punto sobre este tema es que estamos en un nuevo mundo. La, la, la hegemonía democrática no existe más. Se quebró en los años 2000 con el surgimiento de China y con un, eh, digamos, un, una Rusia cada vez más agresiva a partir de los 2010, más o menos. Um, bueno, el gran desafío para la región, esto lo podríamos haber dicho hace mucho tiempo atrás, pero que quizás tal vez más claro hoy que nunca. ¿Cómo se construyen democracias que funcionan bien? Eh, ustedes, los uruguayos, creo que tienen la suerte de vivir en uno de los tres países que tienen una democracia que funciona bastante bien. Bastante bien. Pero los demás, no. Gracias. Muchas gracias, Scott. Eh, tenemos tiempo ahora para que quienes deseen hacer alguna pregunta desde el público lo hagan. No sé si, Scott, querés recibir varias preguntas tomando nota y luego responder, o responder una por una. Ya me dirás cuando, cuando, veas, cuando escuches la primera pregunta. <ríe> ¿Es más fácil una por una? Es más fácil, ok. Adelante. Ah, bueno, para que vamos a usar el micrófono para... Porque este, es estamos fácil. saliendo en la televisión internacional, hay mucha gente en Europa y Estados Unidos que está atenta a este evento. Menos mal que me peiné. Es más fácil, pero menos eficiente. Muchas gracias por la presentación y por la presencia. 
eh, quería preguntarle, quizás darle pie a, a, a que comente, mejor dicho, arrancó diciendo que eh, importaba la región, importaba el contexto, y yo pensaba si cambió la tolerancia de... Eh, está mostrado un poco la, eh, lo que piensa la gente, pero también de otros gobiernos y de cómo actúan eh, bueno, frente a eh, los regímenes autoritarios. Sí, mira, um, hace cosa de, de... Esto debe haber sido el año 2019, una profesora excelente de la Universidad de Sao Paulo que estaba visitando donde yo estaba dando clase en esa época, me dijo, sin Trump no habría habido Bolsonaro. Y bueno, no sé si, tal vez sin Bolsonaro no habría habido mi ley. Si el, el entorno regional importa, de varias formas, una es, digamos, uno ve lo que pasa en otros países y piensa de repente, ah, esto es posible acá. Yo me puedo elegir presidente de Argentina con un discurso Autori abiertamente autoritario y no le habría ocurrido antes quizás además bueno la opinión pública argentina después de, de muchas décadas de mala gobernanza y de una inflación de 140 por ciento se cansó no pero hay muchas formas en las cuales lo que pasa en la reg en, en, en una parte de la región afecta a los demás países. No sé si respondí bien a, a tu pregunta, pero por lo menos es una respuesta parcial. ¿Alguien más? Un, vale. un ejemplo más fuerte sería la Revolución Cubana, que digamos que estimuló esfuerzos revolucionarios, guerrilleros, en la gran mayoría de los países después de 1959. Podría dar muchísimos ejemplos, pero basta. Sí, bueno, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que es sumamente interesante que eh, la relación Estado-Capitalismo y Democracia ha sido una relación complejísima desde siempre, tanto en el campo de la teoría como en el campo de la práctica política. Y esto creo que vos lo dejaste muy en claro, pero a mí me interesaría preguntarte acerca de lo que yo creo que son estos momentos ¿no? En, la, en la región de las democracias sustentadas en principios de desigualdad, de profundas desigualdades, y algo dijiste vos, y cómo aparecen ahí los actores de extrema derecha, mi ley es un caso, donde van a utilizar la estrategia de la democracia para desde adentro desdemocratizar. Entonces, bueno, ¿cómo pensás ese proceso y cómo pensás que ese proceso yo soy argentina, estoy profundamente preocupada por lo que va a pasar desde el domingo en adelante, ¿cómo se puede resistir, resistir proactivamente a esa, a esa estrategia? No simplemente resistir, porque van a destrozar absolutamente todo. Eso está claro, está dicho, no hubo ningún velo, a diferencia de los años 90, Menem mintió y dijo claramente, tuve que mentir porque si no, no me votaba nadie, mi ley no necesito mentir. Bolsonaro no necesitó mentir. Trump no necesitó mentir. ¿Qué es lo que pasa ahí, no? Esa es la pregunta. ¿Cómo, cómo se hace la resistencia? Sí, y además, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que avanzan esos, esos modelos en democracia? Porque supuestamente iría en contradicción. Yo creo que el problema de la desigualdad es un problema grave en ese punto y en las relaciones de poder. Pero por ahí va la pregunta. Bueno, hay un, un gran debate sobre, digamos, qué, qué está pasando en nuestro mundo que permite que estas figuras de derecha, con un discurso nítidamente de derecha y autoritaria, lleguen al poder. En el caso de Estados Unidos y en algunos otros casos, en, en el caso de Estados Unidos, sí, creo que la polarización y la desigualdad, la, la polarización política que se, digamos, éramos, en los, por mucho tiempo, teníamos en los Estados Unidos un sistema de partidos poco polarizado. De hecho, se criticaba lo, la, digamos, la, lo poco pro, pro, programático que era el sistema de partidos. Pero a lo largo, yo diría que quizás uh, comenzando con los años Nixon, pero de forma 
poco visible en, en, en ese momento. Nixon usó algo, bueno, por, no, no quiero extenderme demasiado sobre el caso de Estados Unidos, pero se, se llegó a un grado bastante elevado de polarización. Y hay algunos trabajos eh, súper interesantes, a mi juicio, que indican que en un contexto de alta polarización, las personas tienden a importar menos democracia. Yo voto con mi equipo, venga lo que venga. En, cuando estuve en Buenos Aires la semana pasada, esto no fue... Un, un amigo mío me dijo que un amigo de él, entre Massa y, y Idi Amin, habría votado a Idi Amin. Um, bueno, eh, o sea, en América Latina, como eh, mostró mi, gráfico, mi gráfica, no creo que sea por, eh, digamos, por una polarización previa, pero sí creo que, digamos, eh, todo es algo que, que no dije, pero la gran mayoría de los presidentes que han presidido sobre executive takeovers han sido presidentes que se candidataron por un partido que nunca jamás antes había tenido un candidato presidencial. Es la gran mayoría de esos casos. ¿Por qué digo esto? Porque creo que esto tiene mucho a ver con, digamos, el desgaste del sistema de, de los partidos anteriores. Y en la Argentina... Nosotros dos podemos entender la sensación de desgaste de los, de los dos bloques porque fracasaron. En la Venezuela en el año no, eh, 98, ¿no? O sea, tanto lo, los dos partidos que habían sido hegemónicos entre el 68 y el 88 habían fracasado. Después Rafael Caldera fracasó. El fracaso conduce a la posibilidad de, digamos, es fácil que un líder populista apela a, bueno, fuera, que se vayan todos, que se vayan todos, ¿no? Um, bueno, es una respuesta parcial, pero por lo menos por ahí va. Y el tema de la resistencia, yo creo que hay que buscar todas las formas posibles de proteger la democracia. La movilización social, la prensa, el Congreso, el Poder Judicial. Uh, mi, el, mi ex estudiante, Laura Gamboa, tiene un gran libro sobre este tema y ella apunta mucho a que la estrategia de la oposición es importante. Una eh, digamos, la resistencia radical antiinstitucional para ella tiende a aumentar la fuerza del presidente autoritario. Muy bien. Una pregunta más. Adelante. Sí. Um... Quiero preguntarle su opinión sobre dos factores que a mi modo de ver también influyen en este estancamiento o declive democrático. El primero, usted lo mencionó brevemente, es el, eh, la influencia no solo económica, sino también política de China y de Rusia, que son obviamente poderes autoritarios que de alguna forma muestran un modelo de regímenes que puede competir con Estados Unidos, pero sí. no liberal democráticos, y lo están propagando cada vez más activamente, especialmente China, y usando su poder económico para hacerlo. Y si lo segundo son alianzas democráticos autoritarios en la región, como el Grupo de Puebla, como el Foro de Sao Paulo, de la izquierda, donde personas que son democráticos en sus países se prestan a validar discursos autoritarios y a, eh, de alguna forma, validar internacionalmente a regímenes como los autoritarios que usted dijo Cuba, Venezuela, Nicaragua. Bueno, eh, no me cabe la menor duda de que, digamos, Juan Lins, que fue mi profesor y era un tipo muy brillante, y yo tenía, o sea, mantenía contacto con él a lo largo de 
bueno, cuando des, después que lo, de conocerlo como estudiante en el pregrado, hasta su muerte estuve en contacto con él. Juan dijo, y nunca estuve totalmente convencido de esto por motivos que podría indicar, pero no importan. Juan dijo que los únicos regímenes legítimos en el mundo de hoy eran las democracias. No, creo que no era bien así, pero hoy evidentemente que no es así. Digamos, surge Víctor Orbán diciendo que es un que representa la democracia iliberal. No existe esto, pero en fin, eh, a mi juicio no existe. Pero China, eh, por, por motivos comprensibles para, para algunas personas, para muchas personas, puede ser un ejemplo interesante. Y Rusia, eh, no sé si para mucha gente representa un ejemplo de un buen régimen político, pero ha tenido mucha capacidad de influir en las medias sociales. La máquina de propaganda rusa es formidable. Yo voy a decir algo que si, si lo digo en Estados Unidos, la gente me mira como si ah, usted cree que, digamos, que las elecciones en Estados Unidos no son limpias. Pero yo estoy convencido, digamos, con el 95% de probabilidad que si no fuera por la, por la, la, la injerencia rusa en, les, en las elecciones de 2016, habría ganado Hillary Clinton. Ella perdió por 69 mil votos y la injerencia rusa en, en esa elección fue en, de Estados Unidos fue fuertísima. Y la injerencia del FBI. En con los emails de Hillary. Uh, el, dos días antes de las elecciones volvió a, uh, el, a denunciarla. Um, el tipo alto, ¿cómo se llama? James Comey. Sí, no fue un error, pero no, yo no creo que fue un error de él uh, que tenía la intención de ayudar a Trump. Por el contrario, yo creo que Probablemente estaba convencido que Hillary iba a ganar y quería protegerse de críticas de, de, de la derecha de Estados Unidos. Sí, big mistake. Fue un gran error, sin, sin duda. Um, bueno, um, la otra pregunta era sobre este, las, las personas y los gobiernos democráticos que hacen la defensa de gobiernos autoritarios. ¿Qué voy a decir? Para mí es, digamos, es, es un error profundo. Um, que, no sé qué más decir. O sea, influye, influye en legitimar a sistemas autoritarios. Y para mí, digamos, uh, esto es... Es muy, uno podría exagerar hasta qué punto esto es real, pero en nuestra juventud, el eje dominante, yo soy más viejo que él, pero en fin, no, no tan más viejo. El eje principal en el sistema internacional era, era digamos, el, el comunismo versus el capitalismo, izquierda y derecha. Y hoy, se juntan eh, personas de muy, muy derecha, como Vladimir Putin, con personas muy de izquierda, como Nicolás Maduro. El eje dominante, no el único, pero el eje dominante en el sistema internacional son los regímenes democráticos versus los regímenes autoritarios. Y los regímenes autoritarios de izquierda se compactúan mucho con los de derecha. En nuestra, en, en mi generación, digamos, antes del 89, era absolutamente impensable, con poquísimas excepciones. Muy bien, tenemos tiempo para una última pregunta, si es que alguien desea intervenir. 
Eh, ¿Sí? Primero allá, Chasquetti, te ganaron. Vamos tal? a hacer dos, las Buenas dos tardes. últimas. Quiero eh, hacerle una pregunta. Eh, si usted consigue, ¿qué, ¿qué grado, así como en un tiempo se habló del plan Cóndor, ¿no? eh, que luego se terminó aceptando eh, y fue un gran desestabilizador para las democracias, si es que las había, eh, hoy se habla de un plan Atlanta. ¿Qué influencia cree usted que no ha sido, ha sido reconocido en parte, pero se lo ha comparado en algún momento con el plan Cóndor? Eh, ¿Qué eh, grado de influencia cree que puede tener eh, a la hora de desestabilizar este, la autonomía este, de los países a la hora de elegir y gobernar sus estados? Uh, yo lamento, no, no tengo un conocimiento lo suficientemente profundo como para poder contestar la pregunta. Disculpa. La última, Chasquiti. Scott, eh, la, la explicación que diste sobre Bolsonaro y Milley es muy convincente. Esta idea de que los partidos de izquierda y de derecha gobernaron y se desgastaron y eso causó el hartazgo de la población. Ahora, esta explicación no funciona para el caso de, de Trump, porque no. La, no. La, la, la presidencia de Obama eh, no, fue bien evaluada públicamente por la opinión pública. ¿Cuál sería la explicación? ¿Cuál sería? ¿Podemos pensar en un modelo que conjugue factores? Porque si miramos Brasil y Argentina... Está, está presente el fracaso de los gobiernos, está presente la crisis económica, está presente, digamos, como alguno de los factores que, que destacó Aníbal en, en su explicación de los impeachment, este, pero en el caso de Estados Unidos eso no cierra. Mira, yo creo que tiene que ver con varios factores uno de los cuales es el estancamiento eh, de los ingresos de la clase, no un estancamiento, probablemente un declive de los ingresos reales de la clase trabajadora blanca. Eh, yo trabajé, en, cuando estaba en la univers, universidad, trabajé en una fábrica que fabricaba acero. Y los trabajadores calificados en esa fábrica ganaban lo que hoy en términos reales serían 160 mil a 200 mil dólares por año. Eso no existe más. No existe más. Esa, esa gente vivía muy, muy bien. Y en muchas, muchas semanas de vacaciones, de ferias. Um, entonces, un factor sería, digamos, eh, el declive del ingreso y otro factor sería la movilización del voto religioso eh, evangélico que es una parte importante de, 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 de digamos de la coalición republicana y finalmente otro factor que no se puede no de mencionar es resentimiento racial el resentimiento racista Um, contra, el contra Obama y contra el partido, las propuestas progresistas del Partido Demócrata. Ahora, algo que ha pasado en los últimos años también es muy curioso a la luz de esto. Digamos, la, la base científica para mencionar este, fact, este hecho es, es fuerte. Pero a partir de los últimos años, el voto negro a los candidatos republicanos ha aumentado en los Estados Unidos y el voto latino a la, a la, al partido republicano ha aumentado. Por esto no sé si exi existe una buena explicación, pero son algunos factores. Creo que el, el caso de Estados Unidos, yo estoy de acuerdo contigo, 
es un caso bastante aparte de, de los casos de América Latina. Gracias. Bueno, muy bien. Excelente jornada. Muchas gracias, Scott. Gracias a todas y todos ustedes por venir. Y le recuerdo a las y los miembros de AUSIP que ha comenzado la votación de la nueva directiva, una elección muy competitiva, por lo tanto hay necesidad de ir a votar por sus candidatas y sus candidatos preferidos. Muchas gracias.